Eh, es una muy buena medida eh, que todos los abogados de familia veníamos esperando para poder resolver algunas consultas de nuestros clientes. Quizá no tiene la mejor redacción o no es la más clara, eh, pero en realidad lo que se flexibilizó es que una vez por semana el niño que vive en la casa del otro progenitor conviviente pueda ser trasladado a la casa del otro progenitor no conviviente eh, o a la casa de un referente afectivo, dice la normativa. Eh, referente afectivo puede ser un abuelo, un tío, un primo, etc. Eh, y siempre que sea en el interés superior del niño. Eh, la normativa dice cada siete días y no aclara mucho más. Por lo tanto, estamos todos tratando de ver y de interpretar en cada caso concreto cómo va a ser esa visita, porque en realidad modifica todos los regímenes comunicacionales que estaban con anterioridad a la cuarentena, que de por sí habían sido suspendidos por el primer decreto presidencial. Así que ahora, bueno, estamos con este nuevo permiso de que una vez por semana el niño pueda o la niña pueda ser trasladado hacia la casa del otro progenitor. ¿Con qué modalidades tendrá que ser acordado entre las partes? Si es a dormir, si es una semana, si es un rato. Eso va a ser de acuerdo a lo que cada niño o niña necesite tener en contacto con este progenitor y cómo venían desarrollándose con anterioridad estas visitas. ¿Y qué permiso van a necesitar para circular ya sea los padres o los hijos también en la vía pública? El permiso lo tiene que sacar el, el progenitor que lleva al niño a la casa del otro, es el de la resolución 132-20, es uno de los primeros que ya se habían publicado, que se completa a modo de declaración jurada, es decir, no hay que certificar firma ni hay que sacar un permiso que se gestiona y se concede al día siguiente. Solamente uno redacta esa declaración jurada y la tiene que llevar consigo en el momento de trasladar al niño junto con el DNI del niño o niña que está trasladando. ¿Estos días de cuarentena han tenido diferentes consultas sobre estas situaciones? Infinidad, porque en realidad está el primer decreto que suspende eh, de una manera categórica el régimen comunicacional dejó durante cuarenta y pico de días a muchos niños y niñas sin tener contacto con el otro progenitor o con otro miembro de su familia que a lo mejor cumple un rol fundamental en su vida, en, en, su, en un rol afectivo de crianza. Eh, así que las, las consultas fueron innumerables porque eh, era esto, en realidad muchos niños que no entienden por qué no pueden ver al otro y obviamente también el adulto, eh, que en definitiva el que tiene más derechos es el niño, pero eh, sí, ha habido muchas consultas y creo que viene a remediar algo que se tornaba injusto. Ya en un momento posterior de la cuarentena creo que era demasiado eh, castigo, si se quiere ya para los niños, además de estar encerrados, no ir a la escuela, no tener contacto con su otro progenitor o con, otra o con otro miembro de su familia.